En fait, la Transmondo, qui avait donc dans l'idée, elle a été créée aussi euh, depuis euh, quelques années. Hein, ouais, euh, C'était la 12e créer. édition. Mais on a eu un arrêt de quelques années. Et puis après, bah, on a décidé de recommencer, mais plus pour rien. On a décidé de recommencer pour, euh, pour aider justement une association. Alors moi, c'était c'est plus à chacun son Everest. Et Jean-Michel était déjà, je veux dire, un petit peu euh, avec l'association Lorette Fuguin. On ne voulait plus uniquement faire une course pour faire une course. On voulait faire une course pour aider euh, voilà, les, les, une association. C'est vraiment pour ça qu'on le fait. Quoi, voilà. Alors la Transmondo, qu'est-ce que c'est Eh bien tout simplement, c'est une épreuve qui s'étend sur deux jours afin de vous proposer aujourd'hui en ouverture de cette Transmondo une épreuve de street VTT suivie d'un concert ici à saint germain en mondor sur cette place de l'Esplanade et demain vous retrouverez les parcours compétition et randonnée qui, qui ont fait la réputation de, de l'épreuve Transmondo VTT depuis toutes ces années. Merci à vous, spectateurs, de vous positionner dans un endroit qui est en toute sécurité. Merci de bien demander aux enfants de ne pas se positionner en bas des escaliers. Ça va commencer dans quelques minutes. En fait, la Transmondo, dans l'idée, elle a été créée aussi euh, donc dans la première équipe d'organisation. Il y avait un personnage qui s'appelait Christophe Holl, qui était un peu le référent technique, euh, donc, euh, comme je fais aujourd'hui, qui traçait les parcours, qui était aussi un coureur, donc, euh, qui aimait vraiment les courses, euh, on va dire, difficiles, euh, extrêmes, euh, et puis euh, qui ramène aux vraies racines du VTT, c'est-à-dire une grande boucle où on ne fait pas des petits tours de 3 km à faire 10 fois, comme certaines courses existent aujourd'hui la découverte de la nature, du patrimoine, euh, des points de vue en plus sur Lyon ici extraordinaires, euh, une bonne ambiance, des ravitaillements, euh, euh, une franche camaraderie quoi on va dire, donc euh, le, le vrai VTT comme on l'a connu il y a quelques années et qui se perd euh, un petit peu. Donc la Transmondo c'est clair que ça reste euh, la référence euh, lyonnaise on va dire et, du Grand Lyon et de la région Rhône-Alpes en termes de difficultés, c'est vraiment une référence.
Transmondo, 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 Transmondo. Point de vue sportif, on, a un, on avait un niveau très élevé, comme chaque année, je dirais. On a eu à l'époque le vice-champion olympique Jean-Christophe Perrault. Bon, Aujourd'hui, enfin aujourd on a la concurrence d'une Coupe du Monde qui nous, qui nous barre vraiment l'élite mondiale. Mais sur une épreuve comme ça, finalement, c'est pas très grave. Tous les coureurs, dans les dix premiers, là, c'est tous des gens qui font de, des Coupes de France, qui se déplacent dans la France entière pour courir tous les week-ends. Euh, des sportifs de haut niveau qui s'entraînent jusqu'à 20 heures par semaine, chez les féminines également. Donc là, on avait un, un beau podium féminin, ce qui est très difficile à avoir puisqu'il y a beaucoup moins de féminines dans notre, dans notre sport. Donc d'arriver à avoir un beau plateau féminin, bah, c'est déjà aussi une victoire. 
Et puis après, bah, tous les gens qui viennent, puisqu'ils se disent c'est la Transmondo, on vient, c'est lamentable, c'est lamentable. Du coup, super week-end quand même. Et excellent week-end. Ouais. Ouais.